trosce o bezpieczeństwo pacjentek oraz własne, wszyscy pracownicy Breast Cancer Unit modyfikują troszkę swoje działania. Staramy się więcej czasu poświęcać na telekonsultacje, telewizyty z tymi wszystkimi pacjentkami, z którymi możemy się kontaktować tylko za pomocą maila, telefonu albo innych kanałów komunikacji elektronicznej. Ograniczamy kontakt. Wszystkie pacjentki, z którymi musimy spotkać się osobiście, zapraszamy na wizyty indywidualne, które również staramy się układać w taki sposób, aby stanowiły one jak najmniejsze zagrożenie dla samych pacjentek. Wysyłając zgłoszenie do poradni czy zapotrzebowanie na wizytę, należy liczyć się z tym, że oddzwoni do pań pracownik naszego działu komunikacji z pacjentem. Taki pracownik ma przygotowaną standardową ankietę, która zawiera kilka pytań. Te pytania pozwolą lekarzowi na decyzję, czy wizyta konieczna jest w sposób indywidualny, czy możemy kontaktować się bezpiecznie poprzez środki komunikacji elektronicznej. Wszyscy pacjenci, którzy mają istotne podejrzenie choroby nowotworowej, na przykład posiadają kartę DILO wydaną przez lekarza pierwszego kontaktu, przyjmowani są priorytetowo. Ci wszyscy pacjenci zapraszani są na wizyty indywidualne, tak abyśmy szybko i sprawnie mogli przeprowadzić weryfikację badań, czy zlecić kolejne badania potwierdzające lub wykluczające chorobę nowotworową. To jest bardzo ważne, ponieważ zależy nam na tym, aby zachować szybką ścieżkę diagnostyki onkologicznej. W ciągu jednego dnia staramy się wykonać zarówno konsultację lekarską, jak i wszystkie niezbędne badania. Mamografię, USG piersi, biopsję piersi czy węzłów chłonnych, jeżeli jest taka konieczność. Dzięki temu w ciągu jednego dnia możemy załatwić całą diagnostykę. To z kolei powoduje, że ograniczamy liczbę wizyt w szpitalu, a więc i podróży do i ze szpitala i narażenie pacjentów na zakażenie koronawirusem w drodze do naszej jednostki.